சாப்டர் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னுக்கான சொல்யூஷன் இது வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த பாடத்தை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கிறோம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல செட்ஸ் அதாவது கணங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பை பத்தி பார்த்துருப்போம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லையும் இதை படிச்சிருப்போம் இங்கே நம்ம அதை வந்து மறுபடியும் ஒரு தடவை என்ன பண்ணிக்கிறோம் ரீகால் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்காக தான் இந்த கணக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கணங்களை குறிக்கும் முறைகளில் நமக்கு என்னென்னு சொல்லி நமக்கு பார்த்துருப்போம் ஒன்பதாம் வகுப்பில் இப்போ இந்த கணக்கில் வந்து என்ன கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னா ரைட் த ஃபாலோயிங் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அதாவது கீழ் காண்பவைகளை பட்டியல் முறையில் எழுதுங்க பட்டியல் முறையில் என்ன என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒன்று ஒன்றா கமா போட்டு எழுதணும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அதாவது பட்டியல் முறை இதை விவரித்தல் முறை இருக்குது இது வந்து என்னது அப்படின்னா கன கட்டமைப்பு முறை அதாவது செட் பில்டர் ஃபார்மில் இருக்குது எல்லாமே செட் பில்டர் ஃபார்மில் இருக்குது இதே விவரித்தல் முறையிலையும் இருக்கலாம் அதாவது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்லையும் இருக்கலாம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து கன கட்டமைப்பு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் அப்படின்னு எல்லாமே ஆரம்பிக்குது அதனால் இதை நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லணும் இதில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லணும் இப்போ ஒரு ஒரு கணக்காக பார்ப்போம் இப்போ மொதல் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ என் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ என் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ என் என்ன என்ன நேச்சுரல் நம்பர் ஏல் எண்கள் அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்பர் இருக்குது அந்த நேச்சுரல் நம்பர் தான் நம்ம இப்போ இதில் எழுத போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சர்ச் தேட் அந்த ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்கு அப்புறம் உள்ளது கண்டிஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது நூற்றி இருபத்தி ஒன்றை விட அந்த எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் நம்பர் இருக்கணும் அப்புறம் அண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க கமா கூட போட்டுக்கலாம் அண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்தாங்க எக்ஸ் இஸ் ஏ ப்ரைம் எக்ஸ் ஒரு பகா எண் பகா எண்ணா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் பகா எண் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னா ஒன்றாலையும் அதே நம்பராலையும் வகுபடுற எண்களுக்கு பகா எண்ணு பேர் என்னென்ன பகா எண்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் டூ அப்புறம் த்ரீ அப்புறம் ஃபைவ் அப்புறம் என்ன இருக்குது செவன் அப்புறம் லெவன் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் தேர்ட்டீன் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் இந்த எக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பராகவும் இருக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னை விட கம்மியாகவும் இருக்கணும் இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர்டு நைன் ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஸ்கொயர்டு ஃபார்ட்டி நைன் அப்புறம் நைன்லாம் இல்லை லெவன் ஸ்கொயர்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கணும் இதோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ இதெல்லாம் இப்போ எக்ஸு இதெல்லாம் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் அப்போ இதெல்லாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இல்லை எதெல்லாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட கம்மியாக இருக்குது நூற்றி இருபத்தி ஒன்னோட குறைவாக இருக்கிறதெல்லாம் எழுதிக்கும் அப்போ இந்த நாலு நம்பர் தான் இப்போ நாலு நம்பரை இதே எழுதணுமா அப்படின்னா கிடையாது என்ன கேட்டுறாங்க ரோஸ்டர் ஃபார்ம் பட்டியல் முறை இப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் எக்ஸை தான் எழுதணும் அப்போ டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் நம்பர் தான் இருக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இதை ஒரு ஏன்னு வச்சுக்கோ ஏ ஈக்குவல் டு செட் கண்டெய்னிங் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் இந்த நாலு நம்பர் தான் பகா என்னாவும் இருக்கு இதோட ஸ்கொயர் பண்ணால் வர்க்கப்படுத்துறோம்னா அது நூற்றி இருபத்தி ஒன்றை விட குறைவாகவும் இருக்குது நூற்றி இருபத்தி ஒன்று வரக்கூடாது இதில் லெசன் ஈக்குவல் டு போட்டிருந்தால் நம்ம லெவனையும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இல்லை இப்போ இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஃப்ரீ தான் ஓகே அடுத்தது ரெண்டாவது கொஸ்டின் போகிறோம் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் பாசிட்டிவ் ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் பாசிட்டிவ் ரூட்ஸ் மிகை மூலங்களின் கணம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம தீர்த்து எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அதில் ப்ளஸ் நம்பரை மட்டும் எழுதணும் இதுதான் நமக்கு இரண்டாவது கேள்விக்கான விடை செட் ஆஃப் ஆல் பாசிட்டிவ் ரூட்ஸ் ஆஃப் த இக்குவேஷன் ப்ளஸில் உள்ள ரூட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் இதில் இதில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒன்றுனா என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன்றுனா ஈக்குவல் டு ஜீரோ வச்சுக்கோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கலாம் அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கலாம் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கலாம் இப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அங்கே போனிச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஓகே இங்கே என்ன வர
டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஒன்று டூ டைம்ஸ் மைனஸ் ஒன் டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு இப்போ என்ன கேட்டாங்க பாசிட்டிவ் மிகை மூலங்களின் கணம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ செட் ஆஃப் ஆல் ரூட்ஸ்னால் அது வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ்னு கேட்டதுனால பிக்கான பின்னு வச்சுக்கோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா பாசிட்டிவ்னா ஒன்று மட்டும்தான் ஏன்னா மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது நெகட்டிவ் மிகை மூலங்களின் கணமும் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் ப்ளஸில் உள்ள நம்பரை மட்டும் எழுதிக்கிறோம் ஓகே அடுத்தது இதுதான் ரெண்டாவது சப்டிவிஷனுக்கான ஆன்சர் அடுத்து மூணாவது சப்டிவிஷன் போகிறோம் மூணாவது சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸு ஏழு நாக இருக்கணும் எக்ஸ் வந்து பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் அப்புறம் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒம்பது லெஸ் தேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸ் வந்து நேச்சுரல் நம்பராகவும் இருக்கணும் இந்த கண்டிஷனையும் ஓகே பண்ணணும் இப்போ நேச்சுரல் நம்பர் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல இது என்னான்னு பார்த்துக்கோம் அப்புறம் இந்த கண்டிஷன் என்னான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒத்து வர நேச்சுரல் நம்பர்லாம் நம்ம எழுதிடுவோம் அதான் ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் நைனாக அனுப்பிடுவோம் ஃபோர் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் நைன் எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இப்போ எக்ஸுங்கிறது என்ன வரும் ஈக்குவல் டு மாதிரியே இது நினச்சிக்கோம் ஃபார்ட்டி த்ரீ பை ஃபோர் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுவோம் எவ்வளோ தூரம் டென் டென் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி இப்போ டென் டைம்ஸ் பேலன்ஸ் எவ்வளோது த்ரீ பாயிண்ட் வச்சுக்கோம் தேர்ட்டியில் எத்தனை ஃபோர் இருக்கு செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டென் பாயிண்ட் செவனை விட கம்மியாக இருக்கணும் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது என்ன எக்ஸுங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸு லெஸ் தேன் என்னன்னு சொல்லிடலாம் லெஸ் தேனாக ஈக்குவல் டு போட்டால் டென் வரைக்கும்னு சொல்லிடலாம் டென் பாயிண்ட் செவனை விட கம்மியாக உள்ளதுன்னா டென் வரைக்கும் உள்ளது நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் நேச்சுரல் நம்பர் தான் இங்கே ஓகே நேச்சுரல் நம்பருங்கனால தான் இதை எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அதனால் இப்போ தேர்டுக்கான ஆன்சர் என்ன எழுதலாம் சீன் வச்சுக்கோம் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட்டியல் முறை ரோஸ்டர் ஃபார்ம்லாம் எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்னென்ன எழுதணும் டென் வரைக்கும் உள்ள நேச்சுரல் நம்பர் எழுதணும் அதுதான் ஆன்சர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு ஓகே அப்போ சி அப்படிங்கிறது பத்து நம்பர் இருக்குது டென் பாயிண்ட் செவன் அதாவது டென் பாயிண்ட் செவன் விட கம்மியாக இருக்குது இன்னும் நம்ம போகலாம் அதனால் எக்ஸ் லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு எழுதிடுவோம் ஏன்னா இங்கே எக்ஸுங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் நம்பராக இருக்குது அதனால் நம்ம எக்ஸ் லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு டென்னை எழுதிக்கிட்டு இப்படி போட்டுடுறோம் ஓகே தேர்டு ஒன்று முடிந்தது அடுத்தது நாலு ஃபோர்த்து ஒன் போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸு இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்புறம் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ ஆர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஒத்து வர்ற எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இதை குறுக்க பெருக்கிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இந்த எக்ஸ் இந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்கனால இந்த எக்ஸ் அங்கே கொண்டு போவோம் ஆர் அங்கே கொண்டு வரும் அப்போ மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஆறு கொண்டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மொத்தத்தில் டூ எக்ஸ் கிடைக்கிது எவ்வளோதுனா மைனஸ் டென் அப்போ ஒன் எக்ஸ் எவ்வளோதுனா மைனஸ் டென் பை டூ அல்லது மினஸ் ஃபைவ் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கிது என்ன நம்பராக இருக்கணும் ரியல் நம்பராக இருக்கணும் ஓகே இருக்கு கண்டிஷன் இருக்கு அப்போ எக்ஸுங்கிறது எதில் இருக்கு ஆர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூவில் இருக்குது அதனால் இந்த ஃபோர்த்து சம்முக்கான ஆன்சர் வந்து என்னன்னா டின்னு வச்சுக்கோம் டி ஈக்குவல் டு செட் கண்டெய்னி மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்லி இதில் ஒத்து வர்ற ஒரே நம்பர் மைனஸ் ஃபைவ் மட்டும்தான் இதில் ஒத்து வருதா இந்த கண்டிஷனும் வருது மைனஸ் ரெண்டை தவிர உள்ள என்னன்னா இருக்கணும் அப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒத்து வரதாகவும் இருக்கணும் அப்போ நாலு சம்மளையுமே நம்ம வந்து நாங்கள் நினச்சிக்கிறோம் செட்டில் உள்ள நோட்டேஷனில் அதாவது பட்டியல் முறை ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதிருக்கிறோம் என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதிருக்கிறோம் கண்டிஷன்ஸ் வந்து வெவ்வேறையாக இருந்தாலும் எழுதக்கூடிய முறைங்கிறது நம்ம என்ன ஆன்சர் எக்ஸுக்கு ஒத்து வர்றதெல்லாம் இதில் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு சம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்